good morning friends we are going to a very very important session and which is called the vibrating string or the most important equation will do where which where you people will go and apply fourier transforms and fourier series that you have learned earlier nammal nerthe padicha fourier series um fourier transform okka apply cheyunu allengil ee partial derivatives endinaana nalla application ne or important aayittulla റിസൾട്ട് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഡാസ് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വേവ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ വയലിന് വീണ അല്ലെ അതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വയർ പോലെ അല്ലെ സ്ട്രിങ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിങ് എന്നാണ് കുറച്ചും കൂടി ഫോർമലായിട്ട് വിളിക്കുക ആ സ്ട്രിങ്സിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ പോയിന്റിലും ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും അടുത്തുള്ള എയറിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കിട്ടുന്നത് സൗണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ സംഗീതത്തിലെ സ്വരങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഏത് സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരും എങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരും എന്ന് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യല്ല വി ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട് കേട്ടോ പ്രിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട് അപ്പൊ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ കുറച്ച് അസംസൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ടു ഫോം ദ വേവ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ലെങ്ത് എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ രണ്ട് അറ്റത്തങ്ങൾ അറ്റങ്ങളായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കുറെ അധികം ഫിസിക്കൽ അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ലേറ്റ് ഓക്കെ അതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ദിസ് വിൽ ബി എ ലോങ് സെഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് നീളമുള്ള സെഷൻ ആയിരിക്കും സോ ബി പേഷ്യന്റ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇത്ര നീളമുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് എൻഡിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ ഫിസിക്കൽ അസംഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അസംഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ പി ക്യു ആണെന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോഴാണല്ലോ അവിടെ സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കലി എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ അസംഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ അസംഷൻ പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വിറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ റോ അല്ലെ അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ഗ്രാം മാസേ ഉള്ളു എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ വിറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ സ്ട്രിങ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ വലിവ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ്സ് അറ്റ് എൻഡ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് അതായത് ഏറ്റവും അറ്റ പൊത്ത പോയിന്റുകളിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ടെൻഷന്റെ സ്ട്രിങ് അത്രയും മാക്സിമം ആണ് സറ്റ് ദാറ്റ് വി വിൽ അവോയ്ഡ് എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മൂലമുള്ള അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും And the most important thing is the third one. Right? This third one, we are saying that if the string, uh, this string is, if we are giving a force, right? string performs or acts like transverse wave. String is the same thing as wave motion. Is the transverse wave motion. Transverse wave motion, you all have to learn. Waves propagate, right? മീഡിയത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോ അല്ലെ വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോശം മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ
സ്മോളർ പോർഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ആൽഫ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പി യും ക്യൂ ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻഷനുകളുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും പി യിലും ക്യൂയിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻസിന്റെ വ്യത്യാസം ഇത് ഇത് അലോങ് ഇത് ടി ടു ഇത് ടി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ്മെന്റ് സോ ഇതിപ്പോ ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻസ് ഇൻ ടെൻഷൻ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടി വൺ കോസ് ആൽഫ ടി ടു കോസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹോർസോണ്ടൽ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെ അതിന് ടി വൺ കോസ് ആൽഫ ടി ടു കോസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ടി കിക്കൽ പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഈ കൺ റൈറ്റ് ടി വൺ സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് ടി ടു സൈൻ ബീറ്റ ഓർ ടി ടു സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് ടി വൺ സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ അല്ലെ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ പി ക്യു പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽട്ട എക്സിലേക്ക് പോകേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽട്ട എക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ പി ക്യുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെ മാസിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ഡെൽട്ട എക്സ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഏത് നീക്വൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷന്റെ വ്യത്യാസത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ വിച്ച് ഈസ് ടി ടു സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് ടി വൺ സൈൻ ആൽഫ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു എ ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഡെൽട്ട എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് സോ വി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇക്വേഷനെ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടി ടു ബീറ്റ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടി മൈനസ് ടി വൺ സൈൻ ആൽഫ ബൈ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ ഡൽട്ട എക്സ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വർ ദിസ് ഇസ് ആക്സലറേഷൻ എഗെയിൻ വി നോ ദാറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി വൺ കോസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടി ടു കോസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടി കാരണം അവർ സൗണ്ട് അപ്പൊ ആ ടി ക്ക് പകരം നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടി ടു കോസ് ബീറ്റ ഇവിടെ ടി വൺ കോസ് ആൽഫ ഇവിടെ ടി തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ടി ക്ക് വ്യത്യാസം ഒന്നും എത്തിയില്ല അപ്പൊ ഈ ടി ടു ടി ടു ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ വിൽ ഗെറ്റ് സൈൻ ബീറ്റ ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ സൈൻ ആൽഫ ബൈ കോസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ആൽഫ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റോ ഡൽട്ട എക്സ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ സോ അപ്പൊ ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് ടാൻ ആൽഫ ആണെന്ന് വാട്ട് ഇസ് ടാൻ ബീറ്റ നമുക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഫിഗറിലേക്ക് പോവാം ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കണേ നിങ്ങൾ അല്ലെ ടാൻ ബീറ്റ ഇസ് അല്ലെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിന്റെ മെഷർമെന്റ് സോ വാട്ട് ഇസ് ടാൻ ബീറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർഷ്യൽ ഡെർവേറ്റി ഓഫ് യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽട്ട എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ ഡെർവേറ്റി ഓഫ് യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആറ്റ് എക്സ് അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ ഡെർവേറ്റി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ ആ ഡെൽട്ട എക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ദോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വൺ ബൈ ഡെൽട്ട എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽട്ട എക്സ് മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ആറ്റ് എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ ടി ഡോ സ്ക്വർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൽട്ട എക്സ് ടെൻസ് സീറോ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സിന് വീണ്ടും പാർഷ്യൽ ഡെർവേറ്റി എടുത്തു കാരണം ഇത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽട്ട എക്സും ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് എക്സും ത
വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ വേവിൻ്റെ നേച്ചറൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഫോർ ഇയർ സീരീസും ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ജി സി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എവിക്യൂഷൻ താങ്ക